हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण काय सुरू करतोय तर पेशी जीवशास्त्र हा टॉपिक सुरू करतोय त्या जीवशास्त्र या टॉपिकमध्ये आज आपण कवर करणार आहे पेशी हे सजीवांचे एकक हा तर हा टॉपिक पूर्ण पेशीबद्दलचा आपण पाहणार आहोत या या लेसनला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोरच्या बेल आयकनवर क्लिक करा तर सा आपण जास्तीत जास्त विज्ञानाचे टॉपिकसुद्धा कव्हर करणार आहोत की ज्याचा उपयोग तुम्हाला कंबाईन पुरवसाठी होईल तर आज आपण वेळ न दौडता काय करूया आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आता पेशी पेशी या घटकाचा शोध सर्वप्रथम कोणत्या शास्त्रज्ञाने लावला हे माहीत असायला हवं तो लावला रॉबर्ट हुक यांनी पेशी या घटकाचा शोध रॉबर्ट हुक यांनी लावला तर तो लावला होता सोळाशे पासष्ट मध्ये पेशी म्हणजे आपण सेल म्हणतो सेल सेल हा लॅटिन भाषेतला शब्द आहे म्हणजे त्याचा अर्थ होतो छोट्या खोल्या मग पेशी आणि पेशी घटकाचा जेव्हा अभ्यास केला जातो तो अभ्यास हा सूक्ष्म दर्शकाद्वारेच केला जातो तर त्याला काय नाव आहे तर सायटोलॉजी हा त्याला किंवा कोशिका विज्ञान मराठीमध्ये तर ह्या दोन महत्वाच्या पॉईंट आता त्याच्यानंतर आपण तो पुढं पाहणार आहोत ते म्हणजे पेशीचा अभ्यास करणाऱ्या काही महत्वाच्या व्यक्ती यांच्या बाबतचा याच्यावर कदाचित विचारलं जाऊ शकतं त्यामुळे हे सुद्धा पॉइंट महत्वाचा आहे सर्वप्रथम सूक्ष्म दर्शकाचा प्रथम शोध कुणी लावलाय पंधराशे नव्वद ला झकॅरियस जॉन्सन झकॅरियस जॉन्सन यांनी सूक्ष्म दर्शकाचा पहिल्यांदा शोध लावला होता एका बुचातील मृत पेशीचा शोध पहिल्यांदा कोणी लावला तर रॉबर्ट हुक म्हणजे पेशी या सोधने सोधण्या कोणी दिली तर रॉबर्ट हुकनच दिली आणि मृत पेशीचा शोध सुद्धा रॉबर्ट हुकनच लावला सोळाशे पासष्ट मध्ये त्याच्यानंतर ल्युएन होक हा सायंटिस्ट आला ल्युएन होक या सायंटिस्टनं काय केलेलं आहे तर जे जीवाणू शुक्राणू किंवा आदिजीव यांच्यातल्या जिवंत पेशीचं सर्वात प्रथम निरीक्षण हे लक्षात घ्या जिवंत पेशीचं सर्वात प्रथम निरीक्षण कोणी केलं तर ल्युएन हुकने केलं म्हणजे जकॅर जॉन्सन सूक्ष्म दर्शक शोध रॉबर्ट हुक पेशी शोधण्या दिली आणि पेशी मृत पेशींचा शोध लिव्हॅन हुकनं जिवंत पेशीचं सर्वात प्रथम निरीक्षण केलं होतं त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉइंट येतो तो म्हणजे रॉबर्ट ब्राऊन रॉबर्ट ब्राऊन यांनी पेशीतील केंद्रकाचं अस्तित्व दाखवलं होतं पहिल्यांदा आणि ते त्यांनी दाखवलं अठराशे एकतीसमध्ये तर हे समजून घ्या सोळाशे पासष्टमध्ये पेशीचा शोध लावला का पेशी संकल्पना पुढं आली मात्र रॉबर्ट ब्राऊन यांना पेशीमधल्या केंद्रकाचं अस्तित्व शोध दर्शवायला अठराशे एकतीस उजडलं होतं हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर जोहा जोहानिस पुरकिंजे तर पेशीतील जो तरल द्रव्य आहे त्याला प्रद्रव्य असं नाव दिलेलं आहे याच्यावर एक दोनदा एम पी सीनं प्रश्न विचारलेला आहे म्हणजे जे जुन्या पेपर आहेत म्हणजे दोन हजार अकरा पूर्वीचे त्यावेळी याच्यावर बरेचसे प्रश्न विचारले गेले होते त्यामुळे तो जरूर लक्षात ठेवा आता महत्वाचे काही सिद्धांत आहेत त्यातल्या सिद्धांतापैकी पहिला महत्वाचा सिद्धांत आहे तो म्हणजे एम जे शिल्डेन यांचा पेशी हा रचनात्मक व कार्यात्मक घटक आहे पेशी हा सजीवांचा काय आहे रचनात्मक व कार्यात्मक घटक आहे असा सिद्धांत पहिल्यांदा मांडला एम जे शिल्डेन यांनी अठराशे अडोतीस मध्ये त्याच्यानंतर पुढच्याच वर्षी पुढच्याच वर्षी थिओडर शॉन यांनी काय सिद्धांत मांडलेला आहे तर सर्व सजीव अनेक पेशींचे बनलेले असतात म्हणजे शिल्डेन म्हटलं की रचनात्मक व कार्यात्मक घटक एवढं लक्षात ठेवायचं थिओडर शॉन म्हटलं की सर्व सजीव हे अनेक पेशींचे बनलेले आहेत हा त्यांनी सिद्धांत मांडला आणि त्याच्यानंतर पुढचा सिद्धांत सोळा वर्षांनी मांडला गेला तो म्हणजे रॉ रॉपोल्ड विर्शो विर्शो यांनी काय सिद्धांत मांडला की सर्व पेशींचा जन्म हा अगोदर अस्तित्वात असलेल्या ज्या पेशी आहेत त्यांच्यापासूनच होतो असा त्यांनी पहिल्यांदा शोध लावला त्यामुळं हे तीन सिद्धांत म्हणजे परीक्षेसाठी काय आहे तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं झालं तर याचं कम्पॅरेटिव्हली हे लक्षात ठेवावं लागेल हे तीन सिद्धांत पहिला आहे तो एम जे शिल्डेन एम जे शिल्डन शिल्डन म्हटलं की रचनात्मक आणि कार्यात्मक एवढं लक्षात ठेवू शकता थिओडर शॉन यांनी म्हटलं की सर्व सजीव अनेक पेशींचे आणि विर्शो म्हटलं तर अस्तित्वात असलेल्या पेशीपासूनच असं लक्षात ठेवावं लागेल मग त्यामुळे हे तीन सिद्धांत परीक्षेच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचे आहेत तर परीक्षेसाठी हे महत्वाचं एवढं झालं त्याच्यानंतर होप मायस्टर यांनी क्रोमोझोमचा शोध लावला तो एक शोध जाता जाता फक्त माहीत असू द्या त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे पेशीची रचना पेशीचा आकार पहिल्यांदा किती असू शकतो तर पेशीचा आकार कमीत कमी हा झिरो पॉईंट वन मायक्रोमीटर ते अठरा सेंटीमीटर अठरा सेंटीमीटर म्हणजे टेन रेस टू माय टेन रेस टू मायनस टू मीटर असं असतं तर आता झिरो पॉईंट एक मायक्रोमीटर हे एवढं म्हणजे पेशीचा आकारमान मोजण्याचं एक काय असेल तर ते मायक्रोमीटर आहे हे लक्षात घ्या बऱ्याच वेळा परीक्षेला असा पॉईंट दिला तर फसू फस फायदेच नाही एक मायक्रोमीटर म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स इथं दाखवलेलं आहे तर पेशीचं आकारमान मोजण्याचं एकक हे मायक्रोमीटर आहे सगळ्यात लहान पेशी कोणती आहे तर की ज्या पेशीचा व्यास झिरो मायक्रोमीटर आहे तर त्या पेशीचं नाव आहे तर मायकोप्लाझ्मा 
गैलिसेप्टीयम हाँ मैकोप्लाज्मा गैलिसेप्टीयम हि सर्वत लहान पेशी है और यह पेशी का व्यास कि जीरो पॉइंट वन मैक्रोमीटर आ सर्वाधिक जास्त आकार को अठरा सेंटीमीटर तो असा अठरा सेंटीमीटर व्यास आने को पेशी है तो ये शाहमगड़ा अंड शाहमगड़ा अंड ही सर्वाधिक जास्त सगत मोटी पेशी है आता मानवा मदली सगत लंब पेशी और मोटी पेशी आता बयाच वे परीक्षे प्रश्न विचार ना तो हाथ दोन पॉइंट मे गपलत होती बयाच वे लंब पेशी और मोटी पेशी लंब पेशी मंडल कि चेता पेशी आता अपने आठी पेशी हा अंड पेशी आता तो तुम्हें जरूर लक्षा ठेवान पांड डब्ल्यू बी सी आ आर बी सी डब्ल्यू बी सी आर बी सी से एक पॉइंट लक्षा ठेवा डब्ल्यू बी सी सैनिकी पेशी रहते हैं या पांडर रक्तपेशी आता हाँ स्वतः आकार बदलू शकत आर बी सी आर बी सी या लोहित रक्तपेशी द्विअंतवक्री आता एक प्रश्न विचार होता आरबीसी टिमटिम बाइट एमपीसी मे प्रश्न विचार गला होता तो यह द्विअंतवक्री है हा ही पॉइंट तुम्हें जता जता जरूर लक्षा थे शकता आता आप पॉइंट पहना आहोत पेशी के मुख्य भाग तो अपन पहतो सुरुआती पहना आहोत पेशी भित्ति का पेशी भित्ति का सेल वॉल तर पेशी भित्ति का फ्त वनस्पति पेशी मे प्राणी पेशी मध्य आशी भित्ति का फ्त वनस्पति पेशी मध्य प्राणी पेशी मध्य आड़ नहीं पेशी न आता पेशी भित्ति का कशापस बनने सेल्युलोज पेक्टीन पेक्टीन ये दोन महत्व के घटक है ज्यादा पेला है तो मे सेलुलोज दुसरा है तो मे पेक्टीन या कार्बोदकापासन या पेशी भित्ति का बनने लिग्निन सुबेरेन क्यूटीन अशा प्रकार रूपांतर होता फक्त सेल्युलोज और पेक्टीन ये दोन जरूर लक्षा टू शकता हि सेल मधला हा जो बाहर का भाग है तो सेल वॉल कि पेशी भित्ति का फायदा का कि उद्दिष्ट का है तो पेशी का आकार देना पेशी मे एवड महत्व उद्दिष्ट है तेजन पूछता पॉइंट ये तो मे सेल मेम्ब्रेम कि प्रद्रव्य पटल कि दुसर नाव है पेशी पटल मन तो अपना पूछता महत्व पॉइंट है तो मे पेशी पटल कि प्रद्रव्य पटल सेल मेम्ब्रेन अन तो सेल मेम्ब्रेन है वनस्पति पेशी और प्राणी पेशी या दोनों पेशी मे आ आता हे जे सेल मेम्ब्रेन अत दो आवरण बनने लगे मेद आ प्रथिन आवरण आत जाड़ी सत्तर एंगस्ट्रॉम यूनिट अस दाखिल है एक एंगस्ट्रॉम यूनिट मे का टेन रेस टू माइनस टेन मीटर एक एंगस्ट्रॉम यूनिट अस लक्षा तुम्हारा पेशी द्रव्य कि पेशी पटल कि प्रद्रव्य पटल तो ये मंटल जता निवड़म पार पटल जता हे जे प्रद्रव्य सेल मेम्ब्रेन है तो क्या करता जो ठराविक पदार्थ है फिर ए जा करू दी का पदार्थ आता कि सेल मेम्ब्रेन लाइल जता तर सिलेक्टिव प्रियम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कि निवड़क्षम पार पटल अटल जता हा एक पॉइंट है दुसरा एक महत्वाच नाव है कि जे परीक्षे बयाच वे विचार विचार गेले तो मजे मेदमय समुद्र तरंगे प्रतिना चे हिमनग अशा प्रकार उपमा कि नवाने य आवरणा ओखल जता ओख प्रद्रव्य पटेल सेल मेम्ब्रेन ल मेदमय समुद्र तरंग प्रतिना च हिमनक हाँ नवाने ओखल जता जस आप निवड़क्षम पार पटल मध्य मटल होता कि अे का पदार्थ है कि जे आत यू दी नहीं आता का कार्बन डाइऑक्साइड के पदार्थ शरीर पेशी बाहर टाकले जता तो एक महत्व पॉइंट तेजनतर पूछता पॉइंट ये तो मेरे साइटोप्लाजम तेला अपन पेशी द्रव अंतो साइटोप्लाजम हा एक्चुअली एक चिकट आ पदार्थ है तर तो प्रद्रव्य पटेल मजे सेल मेम्ब्रेन आणि केन्द्रक मजे न्यूक्लि सेल मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लि हमें जो पदार्थ है मे इत दाखिल है हा तो तो का है तो साइटोप्लाजम कि मराठी नाव है पेशी द्रव्य अं मन तो पेशी द्रव्य कशा सा महत्वाच् है तो पेशी मधे ज्या रासायनिक अभिक्रिया घड़न यन ये महत्व काम है तैयारी पेशी द्रव महत्व है दुसर महत्व की गोष्ट मे प्राणम पेशी द्रव्य आ वनस्पति मदल पेशी द्रव्य हमें का फरक है तो प्राणम जे पेशी द्रव्य है तो वनस्पति पेक्षा जास्त घनदाट दाट आते वनस्पति वनस्पति पेशी मदल प्रद्रव्य हे जे है पेशी द्रव्य है तो कमी दाटले जास्त नसत दुसर महत्व की गोष्ट मे पेशी मदले जे महत्व के कई घटक है तो साठवनेच ठिकाण मे साइटोप्लाजम तो 
सॉरी को घटक तो ऐमिनो आम्ल ग्लुकोज जीवनसत्वे ये सगले पदार्थ साठवने ठिकाण सैटोप्लाजम मजे सैटोप्लाजम मंडल तुम्हारा दोन तीन गोषी जरूर लक्षा रही पाजे पैल लक्षा रहें पाजे पेशी में रासायनिक पेशी मध्य रासायनिक अभिक्रिया गढ़ी महत्वाच मध्यम दुसर मजे वनस्पति प्राणियाम जे पेशी द्रव्य है तो जास्त दाट आत तीसरा पॉइंट मजे साठ पदार्थ साठवने के ठिकाण अमीनाम ल ग्लुकोज आ जीवनसत्वे य सग पॉइंट तेजनतर पुढ़ पॉइंट यो तो मे पेशी अंगक तो पेशी अंगका मे ये केन्द्रक केन्द्रक है पेशीत सगत मोट अंग सगत मोट भाग है तो आता हिम बयाच अशा गोषी है आधी केन्द्रीय अकेन्द्री की पेशी द्विकेन्द्री की पेशी मजे आता युनिसेल्युलर सेल्स अशा हा सेल्स को ट्रीक है युनिसेल्युलर मजे एक पेशी युनि सेल्युलर अशा को एक पेशी आना ट्रीक है तो ती ट्रीक है पा ए पी ए वाय ई आता हतल पी मे पैरामेशियम ए मे अमीबा वाई मे ईस्ट ई मे युगलिना पा ए अभी ट्रीक है का ट्रीक है पी ए वाय ई अभी ट्रीक है तो पी मे पैरामेशियम ए मे अमीबा वाय मे ईस्ट ई मे युगलिना हे युनिसेल्युलर पेशी मे एक पेशी सजीव आना है तो एक तुम्हें जता जरूर लक्षा टू शकता हम एवं महत्वाचार द्विकेन्द्री की पेशी आना एक उदाहरण दया मंटल तो ता उत्तर है पैरामेशियम द्विकेन्द्रिकी कि ज्यादा पेशी मे दोन केन्द्रक है तो तो पैरामेशियम बहुकेन्द्रिकी मे मानवतले बट्टा कि सर स्नायू ये म्यूकर राइजोपस हे बरीच उदाहरण अपने पहाय मिलता है आता पुढ़ पॉइंट है तो मे राइजोबोम रायबोजोम रायबोजोम मे का तो केन्द्रका बाहर आवरण अत्या रायबोजोम मटल जता शोध कुछ लवला तो शोध लवला है प्यालेडे को लवल है प्यालेडे शोध लवेला है क्यानर रायबोजोम दुसर का मटल जता प्रतिना का कारखाना रायबोजोमला का मटल जता प्रतिना का कारखाना पुढ़ पॉइंट यो तो आंतरद्रव्य जलिका आंतरद्रव्य जलिका तो ये पेशी का आत मधे जे विविध पदार्थाच वहन कराएं जे अंग है तेला आंतरद्रव्य जलिका नवत है तो हा सीम्पल सा पॉइंट है तेजे दोन प प्रकार आता एक खड़बड़ीत मे ज्या पृष्ठभागा का ही कण आते तो तेला खड़बड़ीत आंतरद्रव्य जलिका अटल जता है सीम्पल है तेजन पुढ़ पॉइंट यो तो गॉलगी का गॉलगी का गॉलगी का यह पैयादा वर्णन कुछ के कैमिलो गॉलगी नोबेल पिला एक सहा मधे कैमिलो गॉलगी प्रथम ये वर्णन के नावाचा स्मरणार्थ गॉलगी का नाव दिल गए हा सुधा पेशीं का रासायनिक कारखाना मंटल जता ये ना गॉलगी का मधे वेगवेगे कोष आता तो अे कि कोशांच बनने लॉलगी का पांच आठ कोशांच बनने ला कोशा मधे वेगवेगे विकर आढ़ता एंजाइम्स हाँ तुम्हारा पहाय मिलता है गॉलगी का पेशीच एक सिक्रेटरी ऑर्गन है मजे तेल एक स्रावी अंग अपन मनू शको आता गॉलगी का काम का एखाद विकर अल कि मेद यह ना एखाद अपेक्षित ठिकाणी तहन करण ये एक महत्वाच कार्य है ते बरेच मॉडिफाई अरेच पॉइंट है तेजे तो तुम्हारा एवं फक्त लक्षा ठेवा है गॉलगी का स्रावी अंग का है अपेक्षित ठिकाण विकर आ मेद वहन कराए एवड जरी लक्षा तरी मोर दैन इनप है तेजनतर पुढ़ पॉइंट यो तो मे लयसोसोम्स कि लय कारिका अं ही मटल जता लय कारिका सस्तन प्राणी मधे सस्तन प्राणी आयब्रेसिज मधे नसत या लय कारिका ये लक्षा ठेवा वनस्पति पेशी मधे प्रमाण कमी आत लय कारिके सगत सोप्या भाषा संगाइल तो टाकाऊ पदार्था की विवाट लवनारी संस्था मनु लय कारिका ये वर्णन के दुसरे एक वर्णन के उद्वस्त करना पथक अस लय कारका वर्णन के अस मटल जन लय कारिका हे का करता तर स्वतः शरीर मधे जीर्ण व कमजोर पेशी है कार्बनी कचरा बाहर फेकत मनु का मंटल जर उध्वस्त करना पथक मे तुम्हारा लय कारिका एवडा जर पॉइंट आठवला क्या लयजोजोम्स अस जर थोड़ा डोसमोर एक पाजे टाकाऊ पदार्था की विलेवट लवनारी संस्था उद्वस्त करना पथक आसरा एक वर्ड है तो वर्डाच नाव है आत्मघाती पिशव्या मजे आत्मघाती पिशव्या उद्वस्त करना पथक आ टाकाऊ पदार्था की विलेवट लवनारी संस्था अे एवडे तीन पॉइंट ऐटलीस्ट तुम्हारा लय कारिका हा शब्द डोसमोर आल आया जरूर लक्षा रहें गरजे चाहिए आता लय कारिका का करते जेव अपन उपासमारी का लय कारिका जे पेशी मधे साठवले प्रतिना मेद आत ना पचन करते हा एक पॉइंट महत्वाचार है 
त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया मायटोकॉन्ड्रिया तंतुकनिका पेशींचा आता ह्याच्यामध्ये पेशी पॉवर हाऊस ऑफ सेल पेशीचं ऊर्जागर असंही त्याला म्हटलं जातं तर मायटोकॉन्ड्रिका हे दुहेरी आवरणाने बनलेलं असतं त्याचं जे दोन आवरण त्यातलं बाह्य आवरण जे असतं ना ते छिद्रमय असून आतील आवरण हे घड्यांचं असतं घड्या पडलेल्या आता इथे मी दाखवलेलं आहे तुम्ही ह्या ह्याच्यामध्ये पाहू शकता दुसरं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे एका पेशीमध्ये किती तंतुकनिका असू शकतात साधारणपणे हा तर ह्याच्यातलं हे फॅक्ट आहे ह्या फॅक्ट सुद्धा तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे एका पेशीमध्ये पन्नास ते पाच हजार एवढ्या तंतुकोनिका असू शकतात दुसरं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे प्राणी पेशी आणि वनस्पती पेशी यांच्यातलं कंपॅरिझन प्राणी पेशीमध्ये तंतुकनिका हे वनस्पती पेशीपेक्षा काय असतात तर जास्त असतात मग आता या मायटोकॉन्ड्रिया मायटोकॉन्ड्रिया म्हटल्यानंतर तुम्हाला पॉवर हाऊस ऑफ सेल हे तुम्हाला डोळे झाकून माहीत असायला हवं कारण पेशींचं ऊर्जागर असे याला मायटोकॉन्ड्रियाला म्हटलं जातं आता स्वतःच प्रतिनं तयार करणे म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया बाबत एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी मोर द्यान इनप आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे प्लास्टिस किंवा त्याला लवके असं म्हणतो आता या लवकामध्ये काय असतं दोन प्रकार महत्वाचे एक वर्ण लवके आणि अवर्ण लवके म्हणजे क्रोमोप्लास्ट आणि लिकोप्लास्ट आता बऱ्याच जणांना कसं होतं माहितीये का मराठीत न करता इंग्लिशमधून केल्यानंतर फायदा होतो नावं क्रोमोप्लास्ट वर्ण लवके म्हणजे हरित लवके आपण म्हणतो लिकोप्लास्ट अवर्ण लवके मग आता हरित लवक्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर महत्वाचं कॅरोटीन हा हि हरित द्रव्य हिरवा रंग येतो कॅरोटीन केसरी रंग झॅन्थोफिल पिवळा रंग अँथेनो साय सायनिन अँथोसायनिन जांभळा किंवा निळा रंग आणि बिटालिन्स गडद गुलाबी किंवा बीट आता याच्यामध्ये तुम्हाला ना हे दोन लक्षात ठेवायचे आहेत कुठलं लक्षात ठेवायचं आहे कॅरोटीन आणि झॅन्थोफिल कॅरोटीन कुठला रंग येतो तर केशरी आणि झॅन्थोफिल म्हटलं की पिवळा एवढं तुम्हाला ॲटलिस्ट लक्षात ठेवायचं आहे खालच्या दोन नाही लक्षात राहिले तरी चालेल त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे रिक्तिका त्याला आपण फॅक्युल्स असं म्हणतो आता प्राणी पेशी आणि वनस्पती पेशींचं कम्पॅरिझन केलं तर प्राणी पेशीमध्ये ह्या फॅक्युल्स ह्या काय असतात तुलनेनं कमी आकाराच्या असतात कशा असतात तुलनेनं कमी आकाराच्या असतात वनस्पती मेदीमध्ये त्या जास्त असतात दुसरे कम्पॅरिझन असं होतं की वनस्पती मेदीमध्ये वनस्पतीमध्ये ना या ज्या फॅक्युल्स आहेत किंवा रिक्तिका आहेत या कायम स्वरूपी असतात प्राण्यामध्ये त्या मात्र तात्पुरत्या स्वरूपात असतात हे लक्षात घ्या दुसरं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे या रिक्तिकांना आकार असतो का तर या रिक्तिकांना आकार नसतो म्हणजे या रिक्तिका गरजेनुसार आपली रचना बदलत असतात त्यामुळे या रिक्तिकांना ठराविक असा आकार नसतो हे हा पण महत्वाचं आहे आता यांचं महत्वाचं कार्य काय त्या कार्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कार्य आहे ते म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करणं म्हणजे पेशीचा परासर परासनीय दाब किंवा त्याला पेशीचा ऑस्मोटिक प्रेशर आहे ना तो कंट्रोल करणं हे सगळ्यात महत्वाचं काम ह्या रिक्तिकांचं आहे व्हॅक्युल्स आहे त्याचबरोबर मग राहिलेले इतर कामामध्ये त्यांचं पेशीमधले स्थायू द्रव पदार्थांची साठवणूक करणे ह्या वगैरे त्यामध्ये येतं परंतु सगळ्यात महत्वाचं काय असेल तर पेशीमधला ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोलमध्ये आणणं हे रिक्तिकांचं सगळ्यात महत्वाचं कार्य आहे आता पेशीमध्ये दोन पॉईंट जातात आपण दोन पाहणार आहोत दृश्यकेंद्रिकी पेशी आणि आधिकेंद्रिकी पेशी दृश्यकेंद्रिकी पेशीमध्ये काय येतं तर माणूस स माणूस पेशींचा आकार हा किती असतो तर पा पाच ते शंभर मायक्रोमीटर आधी केंद्रिकी म्हटलं की जीवाणू तो आकार एक ते दहा मायक्रोमीटर एवढा असतो तर एवढा ह्या लेसनमध्ये आपण एवढंच कवर केलेलं आहे आय होप की लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं तर जरूर लाईक करा आपण विज्ञानाचे बरेचसे टॉपिक जे बायोलॉजीच्या संदर्भातले डिटेलमध्ये अजून पुढे घेणार आहोत हा पहिला टॉपिक होता म्हणून आपण